is that Schwann is he's a storyteller. And, and the way I kind of discovered that right off the bat and knew that I wanted to come work on the show and, and uh, you know that it's going to be a lot of great creative opportunity is just get to know the guy who can tell an amazing story, who can crack up a room. And it's always fun because he's very descriptive in his story. Sometimes we give him a hard time because he just talks too much. And he's always like, oh, I'll talk a lot again, aren't I? And we're like, dude, it's good, just keep going. It's a good story. So you, know, you can tell by just having a conversation with him, he tells very descriptive, detailed stories. And of course, that translates down onto the page. He also has a tremendous ass. Donc, euh, ils sont à peu près tous d'accord pour dire que malgré un certain manque d'expérience, une certaine lenteur, euh, Marc euh, est quand même un, un auteur assez respectable. Il a une couverture intéressante, mais en tout cas, il fait beaucoup d'efforts et vous appréciez énormément ça. Mais, euh, mis, à part ces, mis à part les plaisanteries, euh, ce, que, ce que a remarqué Robert, euh, c'est que tous les épisodes qu'a écrit Marc, en tout cas pour les pour les saisons où il était là, c'est-à-dire les 7 000 neuf. Euh, ces épisodes étaient les épisodes les plus forts et les plus marquants. Et euh, l'épisode le, le, préféré de Robert est probablement le 7 de la saison 7, quand on découvre euh, euh, ce qui s'est passé dans la vie de Glay, quand on a tous ces flashbacks, les enterrements, etc. C'est un épisode extrêmement marquant. Et euh, de manière générale, euh, on, peut, on sait que quand on voit le nom de Marc sur un épisode, sur un script, on sait que ça va être un bon épisode. Austin rajoute que... Euh, quand on, quand on est recruté pour un film, quand on veut signer un contrat, on sait à quoi s'attend, on sait combien de temps ça va durer, on sait exactement ce qui va se passer. Pour la télé, c'est beaucoup plus effrayant, euh, parce qu'on ne sait absolument pas comment ça va évoluer. Au début, on a juste un script, on a quelques épisodes, on a éventuellement quelques idées à propos de l'avenir, mais ça change tout le temps. On ne peut pas vraiment faire confiance à ça. Et donc il dit, quitte à s'engager sur ce genre de projet, il faut le faire avec ce genre de personnes, parce que ce sont les meilleurs qu'on puisse trouver dans le milieu. Et pour finir, euh, ce que dirait Stéphane à propos de Marc, c'est que c'est quelqu'un qui raconte des histoires de manière formidable et passionnante. Euh, au tout début, quand il a commencé à travailler sur la série, ce qui l'a particulièrement marqué, c'est quand il discutait avec Marc, quand Marc lui décrivait les épisodes, euh, il les présentait de manière vraiment passionnante. Euh, on était là à écouter, on s'arrête un peu, mais c'est continu, qu'est-ce qui se passe après, après et, euh, et donc ça, ça, ça se traduit sur le papier, on voit que cet enthousiasme qu'il a et ce talent qu'il a de raconter des histoires, ça se voit dans les dialogues et, euh, et dans les histoires des épisodes. And, and. Et il ajoute que c'est un peu un boulet quand même sur les bords. Austin 
is not only a great actor, but a great director. And what makes him a great director is his intellect as he approaches the craft. You know, I think actors like being directed by Austin because he enjoys the process so much. He enjoys acting, he enjoys the, the sense of discovery that actry, acting gives you. And to work with him is wonderful because he is game for the challenge. As a matter of fact, he wants to be challenged. I think as an actor, he's disappointed if he's just going through the motions. Um, and, and Steven is one of the hardest workers I know. Steven, who joined the show as a very young actor, and every time I would talk to him, he was in class, or he was working on his craft, or he was experimenting with a new style. Um, and to watch him grow, uh, first of all, dropping Steven, all these guys actually were dropped into an existing ensemble. So as human beings, they had, they had wonderful personalities, they had good hearts. It was easy to drop them into that ensemble and everybody liked them as people. But above and beyond that, to watch Steven grow as an actor and to see the work he did in season nine was inspiring to me as a writer because I challenged him with material and it was wonderful to see him rise through the challenge. Thank you. my revenge.